kuna malengo yetu kama chama katika ujumla wake lakini mimi kama kiongozi mkuu wa chama na mimi ambaye nime struggle for the last 30 years nina dream zangu kama mboi nina dream zangu ambazo natamani ningeweza kuziachieve nina dream zangu ambazo natamani chama chetu kingeweza kuziachieve siwezi nikaziachieve peke yangu tunaweza tukaziachieve kama tukitambuana tuki kama team tukiatambuana kila mmoja na strengths yake na kila mmoja na weakness yake tutaweza kuziachieve kama tutaziachieve pamoja na kila mmoja akajazia tukaweza kwenda kwenye zaidi mimi ukiniuliza kama mboe leo ninataka kuacha legacy gani kwenye chama hiki ningetaka leo nizungumze mambo matano mambo matano ambayo naamini kabisa kwamba haya mambo yakipanuliwa na yakafanyiwa kazi vizuri tunaweza tukawa na Tanzania ya, ya, ya kesho ambayo ni bora na ni bora sana kwa ajili ya watoto wetu na watoto watoto wetu. Natambua um, nimekuwa kiongozi kwa miaka 30 na natambua ndio miaka 60 sasa. Ni umri kidogo wa mtu uzima. Wengine mnaniita mzee mboe mimi naomba mtu yote asinite mzee mboe. The most you can call me call me mwenyekiti. Mkiniita mzee mboe you make me feel bad. Mimi sio mzee. Mimi bado ni kijana it's 6 years I'm energetic. Inawezekana ukawa na miaka 40 ukawa umetoka kuliko mimi. Mimi na miaka 60 lakini akili yangu bado iko sharp na naamini bado na uwezo wa kusoma lakini pamoja na yote hayo lazima itafika mahali na ubora wa kiongozi yote ni pale anapojua kwamba sasa huu ni wakati wa kuingia na huu ni wakati wa kutoka kwa hiyo sasa hivi niko katika mkao najua kwamba soon or later nita exit na nitakapo exit natamani nikione chama hiki kinaendelea kujengeka sasa gorofa kwa gorofa gorofa kwa gorofa hadi kifike malengo yanayotegemewa sasa mimi kama mboe kama mwenyekiti wa Chadema na na mimi chama changu vile vile kinaungana na mimi katika katika thinking hii katika vision hii eh, ni nini ambacho na kiangalia yeah. ni end ipi ambayo ina determine the means eh, tunapita njia gani ili kuitafuta ile end tunayotaka kwanza ni kujenga chama imara kimtandao na kisera kwa sababu bottom line kama hatukujenga taasisi nyingine kama hatukujenga taasisi ya Chadema ikawa ni a serious and formidable political institution not only kwenye structures lakini hata vile vile kwenye policy eh iki ni kitu ambacho lazima tukifanye na sisi katika chama tumezungumza tumekubaliana kwenye baraza kuu la juzi tumepitisha mpango wa miaka mitano wa chama ambapo um, tuna focus katika mambo mawili makubwa kwanza kitu kinachoitwa ku digitalize the party tumekuwa tunazungumza baada ya chama digital all this means mother join the chain all this digital for different digital formations masuala ya kufanya fund masuala ya communication masala ya information eh. sasa yote haya ni, ni masuala ya digital chama digital the digital party the digital membership kwa sababu the world is transformed sana at the way the world is transforming tukibaki tu kwa chama conservative cha kizamani ambacho tunataka kujipeleka kwenye mifumo ya kizamani hatuwezi kwenda na dunia lazima tu tusafae na dunia inavyotambaa kwa hiyo um, katika kujenga chama imara uh, kimtandao na kisera we, we have to really go digital kwa hiyo tutafanya digital entrenchment kwa kiwango kikubwa sana actually beginning this june 2022 katika program ambayo tunaita grassroots fortification. Uh, program ambayo inakusudia basi katika kukidigitalize chama, kukidigitalize chama kwenda kwenye misingi, kwenye kila mtaa, kwenye kila kitongoji, kwenye kila kijiji, kwenye kila kata katika nchi ya Tanzania bara na kisiwani. Hii kazi tumefanya kwa siku nyingi, lakini tulikuwa tunaifanya conventional, sasa hivi tunaifanya digital. Na na hiyo project tutai launch very soon before the end of June in Dar es Salaam um, the new vision ya chama kwenda katika grassroots fortification interest kwa mfano tunaanza na mkoa wa Dar es Salaam tunataka kuensure kwamba by 2024 Dar es Salaam ina 20% of the voters in Dar es Salaam which is close to a million wanakuwa ni members ambao ni digital member wako kwenye database ya chama this is how you build a force na una build a force katika grassroots sasa katika kukijenga chama hii grassroots tunaizungumza sio tu ya Tanzania hata nyinyi katika diaspora tunatambua kuna tawi la Marekani kuna tawi la, la, la Europe katika nchi mbalimbali everywhere you are anywhere you in the world to be able to join Chadema 
natambua wengine wetu umepata challenge ya kujiunga na chama kupitia kadi mbalimbali zinashikana malipo ya kupitia membership yenu lakini hiyo haitutoi kwenye ukweli kwamba tunahitaji kuboresha mifumo yenu kwa hiyo pendeni sana wale ambao mmepata challenges mbalimbali katika ku, eh, ku join our digital our digital world our chadema digital world um, tunaendelea kuboresha mifumo na mshua katika muda mfupi leo tutakuwa na mifumo ambayo na work kwa hiyo why we are pushing for many other agendas ambazo tutazizungumza ama hatukuimarisha taasisi ikawa ni force ambayo inaweza isukuma serikali vitu vya vipress ama changes zinazotaka zitapatikana napenda ni uhakikishie hatuta give up at any one time wala hatutalegeza inawezekana tuka change tactics ndio lakini ku change tactics sio ku change our determination ni vema muelewe times unaona una learn through experience kwamba you can't do you can't be doing the same thing in the same way in the same style and expect uh, a different result kwa tuna mafundo tunayopata kila siku yanatulazimisha kubadilisha approach kubadilisha tactic eh, kubadilisha hizi mbinu mbalimbali ili tuweze kufanya mafunzo uh, kuweza kuweza kupata malengo tunayotaka kwa kukijenga chama kwangu mimi binafsi tutakuwa ni wazembe sana tunazungumzia habari ya kukamata serikali imara kama tuna chama dhaifu udhaifu tunaopata katika nchi yetu leo katika uongozi wa serikali unatokana na udhaifu wa chama cha mapinduzi chama cha mapinduzi kimekuwa kimeweza kuwepo pale anaingia mtu dikteta ana disrupt the whole country watu wanauawa chama cha mapinduzi akitoa statement rais anageuka kuwa dikteta wanamsifu na kumpongeza wanampraise na kumworship mtu anaumiza watu wanakaa kimya you ask yourself where is where has this been all this time mtu anakuja mtu mmoja na mesmerize the whole country huko South Africa wakati waliviona ANC waliviona tu kwamba kuna mambo tabombeki alikufanya sahihi wale muondoa tabombeki walizoona nani huyo with this guy Zuma kuna mambo afanye sahihi ANC wale muondoa Zuma but huyu mtu ame mesmerize this country ame mess up the economy ame mess up kila kitu leo ndio anaanza kusema sema ha unajua mtu alifanya mambo mabaya sana lakini wakati yuko walimwangalia that is because we have a system party as a very weak party as a, as a group of opportunists watu ambao wameungana kwenye chama wengi wao i'm sorry sio 100% wote lakini wengi wao wameungana kule kwa sababu kuna malengo na kuna fursa unazitaka lakini hawana malengo mapana ya kuona kwamba tunajenga Tanzania ambayo ni bora kupitia chama ambacho tumepewa hadhi ya kuongoza taifa kwa hiyo ili tusirudi kwenye mfumo huo na uzembe huo kabla hatujafika hatua ya kuikamata sasa serikali lazima wakati wote mimi na ninyi na wengine wote tusilaumiane tusaidiane kuijenga taasisi imara tunaposema tunataka strong institutions katika hizi nchi hatusemi tu strong institutions in the meaning in the meaning of bunge au mahakama au tumea uchaguzi no that's a strong institution including our political parties now before i go to the second point naomba nieleze kitu kimoja we have a weak society the our fabric of the society is weak na kwa sababu tuna weak society our parties also zinakuwa weak kama society yetu ilivyokuwa weak mtambue kwamba all the political parties zina draw members from the society kama society ina tatizo then vyama vya siasa vitakuwa na tatizo then club za michezo zitakuwa na tatizo then vyama vya ushirika vitakuwa na tatizo then local government zitakuwa na tatizo tuna serious problem katika mifumo ya nchi yetu fabric fabric yetu iko disturbed then we have to diagnose what exactly went wrong italia address baadaye kidogo kwa dream yangu ya kwanza na naomba viongozi wenzangu na kama wangu wanasikiliza ninyi viongozi wenzangu na diaspora wa Tanzania wengine wengi mnanisikiliza kila mmoja kwa nafasi alipo we deserve a better country na tunaweza kuipata kama tutaimarisha vyama vyetu tu tuna vyama strong sio utitiri wa vyama ambavyo vinakuwa tayari kuwa submissive wakati wote no ni vyama ambavyo vinasimama kwa values zake kwa principles zake kwa vision yake kwa policy ambazo tunafikiri zinatekelezeka hilo ni la kwanza la pili ambalo linafanana ina, sana na la kwanza ni uh, ulazima wa kujenga kada makini ya viongozi leadership ndugu zangu wherever you are by saying leadership sizungumzi leadership ya kwa mwenyekiti wa chama wa taifa na nazungumza leadership at any level 
etene individual at a et, et, et personal capacity kwa sababu wale ambao mnapenda kusoma different literature kuna author anaitwa Robin Sharma aliandika kitabu ambacho kinaitwa kina, kina leadership without title you can be a leader bila kuwa mwenyekiti wa chadema taifa you can be a leader bila kuwa bunge you can be a leader wherever you are hata in your family unaweza kuwa a leader sasa ukishajua what it takes to be a leader values gani unatakiwa wewe ethics gani unatakiwa uzaphold kuwa kiongozi then tutakuwa tume overcome vitu vikubwa matatizo makubwa sana ya society yetu sizani kama ni mimi peke yangu uh, simsikii mheshimiwa mwenye Ah, nikawa amenipia simu. Yuko kwenye simu. Mheshimiwa mwenyekiti, uko kwenye simu. Ah, ngoja tuku tukuache pia uchukue maji ila kirudi nilitaka ni technology mbunge wangu kwamba yuko hapa mbunge wangu wa Arusha mjini. Mheshimiwa God bless Lema. Ningependa msalimu mwenyekiti wa chama chake lakini kwa sababu hajarudi basi nasubiri baada ya kumaliza speech yake. Eh mheshimiwa Mheshimiwa mwenyekiti amerudi. Mheshimiwa mheshimiwa tulikuwa hatukusikii kwa muda kidogo kwa muda mrefu. Ndio. How long? Uh, yo nafikiri shia unaposema nani anakumbuka jamani ambapo alishia alikuwa kwenye kulishia alishia kwenye leadership kwamba kuwa e, e, kuwa e leader sio lazima u hold position kama ubunge au mwenyekiti wa chadema taifa leadership inaanzia katika personal personal level asante sana kwa kumsoma kulishia pale unapozungumza kwamba leadership haimaanishi necessarily kwamba uwe mwenyekiti wa taifa baada hapa tukusikia kabisa Oh, okay. Okay. Okay, I'm sorry for that. Yeah, nilikuwa nasema um uh, mtakumbuka Robin Sharma aliandika aliandika kitabu anasema leadership without title. Si lazima uwe na title ndio uwe leader. You can be a leader at your own personal capacity. Na tumekuwa na matatizo kwamba watu wengi wamefanya siasa kama chanzo cha mapato. Na kwenye utawala wa serikali ya chama cha mapinduzi um siasa ni kweli indeed imekuwa ni chanzo kikubwa cha mapato kwa asilimia kubwa ya viongozi Aka, uh, uh, always uh, take a lot of precaution kabla ya kukondemu wenzangu kwa hiyo sipendi kusema ni 100% lakini au say larger number ya members wa, wa chama cha mapinduzi ambao ndo wana tunalazima tuna ya kuwa wachambua kwa sababu wanadhamana ya kuongoza maisha yetu kwa sisi katika chadema uh, hii ni kazi ambayo nimeifanya kwa miaka mingi sana imekuwa disappointed many times lakini equally na appreciate challenges ambazo wenzangu wamekutana nazo wakalazimika kuondoka chadema ama wakaendelea kubaki chadema um, lakini haituzuii kwamba bado there are many people who are out there kuna watu wengi kwenye diaspora kuna watu wengi ndani ya nchi kwenye vio vikuu kwenye taasisi mbalimbali ambazo tunahitaji kuwatambua na kuwajua tunapofikiria kutransform nchi hatuwezi kuitransform nchi kama hatuna chama madhubuti lakini pili sio tu kwa kuwa na wingi wa wanachama kwa kuwa na wanachama wenye quality za uongozi kama tunawapeleka wabunge bungeni basi tuna wabunge wenye quality kama tuna na, na quality sio professor jamani wala sio daktari wala sio kuwa na phd ina ila elimu of course inasaidia sana inasaidia na inasaidia mno sikatai lakini kuna masuala ya ethics kuna swala la morals ukiangalia watu wetu wengi wasomi wetu wengi na na na, na moral value zao ama you know unaona tatizo kubwa katika taifa kuna tatizo kubwa katika taifa kwa hiyo tunahitaji tunakutafuta viongozi ambao tunafikiri wanaweza ka transform nchi yetu hoja ya leadership sio swala la kupuuza at one time kwa sisi tunaweka emphasis kubwa as we prepare for the next election tunaanza sasa hivi kufikiria who are we recruiting kurani kwa ubunge tunawataka nani ambao tunafikiri hawa wana 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 uh, professionalism eh level zao ni kubwa exposure yao ni kubwa watusaidie kuja kuunda serikali kwa mbele ya safari tunakokwenda sasa kama chama 
lazima tuanze kufikiria vitu vyote hivi sio kufikiria tu mwenyekiti wa chadema ama kufikiria tu katibu mkuu ama mkurugenzi fulani tuanze kufikiria katika bigger picture hivi siku ambazo wa Tanzania ambao honestly wako tayari kutupa mandate ya kurani nchi wakitupa hiyo mandate in the next few years are we adequately prepared if not what are we doing for that matter kwa hiyo swala leadership development program ni jambo ambalo mimi nalipa ukipa umbele sana na nategemea ndugu zetu ambao mko kwenye diaspora msione aibu msifikiri kwa kuwa kwenye diaspora basi you are locked out there eh mfano wa, wa, wa ndugu yetu Libe maybe most of you guys know Libe Libe ana yuko 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 Marekani muda mrefu lakini inapokuja uchaguzi Libe yuko in touch na jimbo lake la Mbarali all the time anakuja kwenye uchaguzi anasaidia jimbo lake ana yuko in touch na kinachoendelea kule kwenye jimbo lake anakuja na gombania wanamuibia ushindi lakini anarudi Marekani ku lakini anaendelea kukua in touch this is the kind of diaspora ambayo tunategemea wengi wenu katika struggle msifikirie tu kwamba sisi tuta, tutaweza kusaidiaje no 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 come into the game msiwe spectators njooni ndani semeni mnataka majimbo gani semeni mnataka jimbo la hai mimi nitaondoka hai semeni mnataka jimbo gani Tanzania na mlio tumuonyeshe kwamba kweli mnataka eh? kwa hiyo mtumie expertise yenu exposure yenu skills zenu zote zikwae katika nchi nyingine values ambazo mmeza accumulate over period of time katika mataifa mliofanya nje mji apply nyumbani that's how best you can help sasa wenzetu wasisema na kuambia ulikiwa diaspora njo basi wa kuajiri sisi hatutaki kumwajiri mtu tunataka mje mjiajiri mje muwe part of the political class muwe part of decision makers katika taifa msibaki tu kama watu kuni la diaspora hapana mkiwa katika diaspora mjo nyinyi ni link tu ya sisi na international community lakini at the end of the day tunataka tunatamani tungeambiwa kuna kina Libya hamsini au mia moja ambao wanakuja kugombea ubunge na mamea wa Tanzania tuseme okay now we have exposed we have exposed a leadership so, kwa hiyo hiyo ni jambo la tatu ambalo la pili sore ambalo nina nina, nina ndoto yangu na tamani muda wangu niseme mchache kwa vivyo itakavyokuwa sitakuwa na muda mrefu wa kukiongoza chama hiki kuliko muda ambao nimeshatoka nina miaka michache tu ya ku exit kabla sija exit natamani nione eh, hivi viatu yangu vinajazwa na watu wenye capacity hizo yani watu ambao wako na hizo commitment kwa hiyo um, ndo legacy natamani niache mboe sio lazima legacy na yacha lazima tu tumekamata serikali kama hatujakamata serikali lakini tu tuna institution ambayo ni is powerful a powerful part inachojitambua na viongozi wanaojitambua eh, sio tunaogombania gombania vitu vidogo vidogo na vino hivyo kwa hilo ni la pili la tatu ambalo eh, nina imani kwamba ni la msingi sana 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 la kusukuma uh, ni mchakato wa kuipata katiba mpya na katiba bora katika taifa letu niwaambie ndugu zangu i will never wither on this na nasikitika sana at times i get frustrated na bona for night wanaweza hata kujenga hisia kama eti mboe anaweza ka compromise kwenye hili ninaweza nikabadilisha tactic ninaweza nikabadilisha tactic at time ili kujaribu kwa achieve um, kwa haraka zaidi malengo yetu tunayowataka lakini sitaweza kuwa na sita I will never sway na kusema eti mimi nitaweza kuwa yeyote wa kusema kwamba tu shave agenda ya kuipata katiba kwa sababu hii kitu mmepigania kwa miaka 30 na 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 ni kosa kubwa kufikiri kwamba katiba tunaitaka kwa ajili ya mtawala aliyeko madarakani leo that is wrong au tunaitaka katiba kwa kuangalia cycle ya uchaguzi mkuu na ukuja utakuwa vipi that is equally wrong tunaitaka katiba na sio tu katiba katiba yenye contents ambazo tunafikiri zitasaidia ku transform nchi sasa mimi ukiniuliza katika katiba ambazo nafiki katika mambo ma kubwa sana ya msingi ukiacha zile fundamental human rights katika katiba yetu ya taifa ni mambo gani mengine muhimu sana ambayo ningefikiri kwamba haya ni lazima yawe enshrined kwenye katiba kama kweli tunataka ku transform nchi yetu mimi nitazungumza mambo machache na mtalishangaa mambo ya human rights tayari we discuss kwa sababu haya yanaeleweka tunahitaji katiba mpya ambayo ita address squarely mfumo wetu wa utawala wa nchi 